Herkese selam. Geçtiğimiz günlerde MSI RTX 2080 Ti Duke ekran kartı incelemesini yapıp yayınlamıştık. Tüm testleri i9-9900K işlemci ile 1440p ve 4K çözünürlüklerde gerçekleştirmiştik. Şimdi benim kendi işlemcim olan i7-8700K'yı MSI RTX 2080 Ti Duke ile 1080p çözünürlükte i9-9900K işlemci ile karşılaştıracağız. Bildiğiniz gibi 1440p çözünürlük ve 4K çözünürlüklerde işlemci kullanımı oldukça düşüyor. Özellikle 4K'da işlemcinin önemi tamamen azalıyor. 720p ve 1080p ise işlemcilerin farkının ortaya çıkması açısından en ideal çözünürlükler. Ama 720p oyunculuk artık çok azaldığı için bu işlemcileri bu çözünürlükte test etmenin çok bir anlamı olmayacaktı. O yüzden 1080p gibi artık günümüzde standart olmuş bir çözünürlükte yaptık testi. 8 tane oyunda test yaptık. İşlemciye yüklenen oyunlar hepsi. 2 işlemci de stok halde onu belirtelim. Hız aşırtma falan yapmadık. Neyse o şekilde kullandık. Stok hallerinin farklarını ortaya koyduk. Test sistemimizi söyleyelim. i7-8700K ve i9-9900K işlemci. MSI Z390 Gaming Pro Carbon anakart. 16 GB DDR4 3200 MHz CL15 RAM. MSI RTX 2080 Ti Duke ekran kartı ve 1200 Watt güç kaynağı. O halde lafı fazla uzatmayalım. Teste geçelim. Bakalım i7-8700K ve i9-9900K'nın kapışmasında galip belli olsa bile arada stok hal olarak ne kadar fark var hep birlikte görelim.
Evet test sonuçları bu şekilde bazı oyunlarda çok fazla geride değil bazı oyunlarda belli düzeyde farklar mevcut. İyi bir soğutucunuz varsa i7-8700K'yı 5 GHz overclock yaptığınız zaman ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz. i9-9900K zaten neredeyse 5 GHz hızında çalışıyor. Az bir dokunuşla 5 GHz oluyor ama genel anlamda ısınan bir işlemci kendisi. Bu işlemciyi kullanacak arkadaşlara tavsiyem. Overclock yapacaksanız kesinlikle çok iyi bir sıvı soğutucu alın. Hava soğutmayla 5 GHz'de %100 yük altında soğutma açısından sıkıntı yaşayacaksınız. Böyle bir işlemciyi bence riske atmaya değmez. Overclock yapmayacaksanız yani kendi boost hızıyla kullanacaksanız sıvı soğutma o zaman çok gerekli değil. Ama bu işlemciye bu kadar para veriliyorsa soğutucu da bence ona yakışır bir şeyler olmalı. İki işlemci arasındaki stok haldeki farklar bu şekilde İşlemciler arasındaki performans farkını ekran kartının gücü belirliyor. Daha düşük güçte bir ekran kartı kullanmış olsaydık fark bundan daha az olurdu. Biz de en iyi ekran kartı ile bu testi gerçekleştirelim dedik ki aradaki fark en net en doğru şekilde görülebilsin. Umarım keyif aldığınız bir video yapabilmişimdir. MSI'ya da buradan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.